ഐ ടി വിവാദത്തിലേക്ക് തന്നെ എത്താം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു ഡോക്ടർ അഷീൽ അദ്ദേഹം കക്ഷിരാഷ്ട്രീയ താല്പര്യമില്ലാത്ത ആളാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞതിന് അനുഗുണമായി തന്നെയാണ് അത് അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചത് കാരണം ഈ ഈ രോഗവ്യാപനം തടയുന്നതിൽ ഐ ടിക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിക്കുള്ള പ്രസക്തിയും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും സൗത്ത് കൊറിയയും ജപ്പാനും ചൈനയും ഒക്കെ പിന്തുടർന്ന മാതൃക അതാണ് കേരളം തുടരുന്നതെന്നാണ് താങ്കൾ സ്വിസ് ബാങ്കിലെ ഒരു ജീവനക്കാരൻ കൂടിയാണ് താങ്കളോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ഈ സ്പ്രിങ്ക്ളറെ ഡാറ്റയെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഡാറ്റകൾ സൂക്ഷിക്കാൻ സ്പ്രിങ്ക്ളറെ ഏൽപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിലെ ഐ ടി സെക്രട്ടറി സ്വീകരിച്ചതായി ഈ നടപടിയെ സംബന്ധിച്ച് താങ്കൾക്ക് തോന്നുന്നത് എന്താണ് താങ്കൾക്ക് തോന്നുന്നത് എന്താണ് താങ്കളുടെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യത്തിൽ എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ കാരണം കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ കാരണം ഞാൻ അമേരിക്കയിൽ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്ന കൊണ്ടിട്ട് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേരളത്തിലെ ഒരു ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകണമെന്നില്ല കാരണം വളരെയധികം മരണങ്ങളുടെ നടുവിൽ നിന്നിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളെന്ന നിലക്ക് നമുക്ക് രാഷ്ട്രീയവും കക്ഷി രാഷ്ട്രീയവും എല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കമ്പനികളൊക്കെ ഈ ക്ലൗഡിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു കരാർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു വർഷത്തോളം എടുക്കുക കരാർ എഴുതാനായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള റെഡ് ടൈപ്പ് എല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കേണ്ട സമയമാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷനിൽ തന്നെ ചൈനയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ട്രംപും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അതേസമയം തന്നെ ചൈനയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ മാസ്കുകളും ചൈനയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ എന്താ പറയുക റെസ്പിറേറ്റേഴ്സും എല്ലാമാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ രാഷ്ട്രീയം കൊണ്ടുവരാതെ നോക്കാം കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് എനിക്കറിയാം ഇപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ വളരെ രാഷ്ട്രീയ പ്രബുദ്ധതയുള്ളൊരു ജനതയാണ് തെറ്റൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാരണം എല്ലാ കരാറുകളും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വിമർശിക്കപ്പെടേണ്ടതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു സമയത്ത് ദയവായിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് മനുഷ്യൻ ജീവനോടെ ഇരിക്കാൻ നോക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ചെയ്യാന്നുള്ള കാര്യം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കരാർ എഴുതേണ്ടത് തന്നെയാണ് ഒരു സംശയമില്ല അങ്ങനെ കരാർ വിമർശിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് വളരെയധികം പഠന വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു വർഷത്തോളം എടുക്കും സമയം ഇപ്പം നമുക്ക് അതിനുള്ള സമയമില്ല അതുകൊണ്ടിട്ട് ഞാനിതിനെ പരിപൂർണമായിട്ട് പിന്തുടരുന്നു എൻ്റെ ഒരു അസസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളിയായിട്ടില്ല ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു കമ്പനി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നോക്കുക ഡാറ്റ അനാലിസ് ചെയ്യുക അവിടെ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും കേരള ഗവൺമെൻറ്റിനെ ബന്ധപ്പെടുകയും സഹായം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അത് മനുഷ്യർ മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളുടെ ജനിച്ചു വളർന്ന നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച ഒരു സ്റ്റേറ്റിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ പറയൽ ഒരു കരാർ എഴുതിയിൽ എന്തെങ്കിലും വീഴ്ച പറ്റുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രതിപക്ഷത്തിന് ഉയർത്താനുള്ള എല്ലാ അവകാശവും ഉണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു മലയാളിയായ ആളാണ് റാഗിയും അദ്ദേഹം ആ അർത്ഥത്തിലുള്ള താല്പര്യമാണ് കാണിച്ചത് അതായത് വ്യക്തിപരമായി ഈ ഡാറ്റ മേഖലയിൽ നിൽക്കുന്ന ആളെന്നുള്ള നിലയിൽ കാരണം ഈ ഐ ടി എ സംബന്ധിച്ച് താങ്കൾക്കൊന്നും വായി നിങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞതും വായിച്ചതും മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ സ്പ്രിങ്ക്ളറിനെ ഏൽപ്പിച്ച ഈ നടപടി ഐ ടി സെക്രട്ടറി എടുത്ത ഈ നടപടി കൃത്യമായി ഈ രോഗവ്യാപനത്തിന്റെ സമയത്ത് ഏറ്റവും ഉചിതമായതാണ് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയതാണെന്ന് ഡാറ്റ വിദഗ്ധൻ കൂടിയായി താങ്കൾ പറയുകയാണ് ഉത്തരവാദിത്തത്തോടു കൂടിയാണോ താങ്കൾ പറയുന്നത് വളരെ ഉത്തരവാദിത്തോടു പറയണം ഇതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യം കൂടി ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൂടി അതായത് ഈ ലീഗൽ അതോറിറ്റിയിലേക്ക് പോയില്ല ഇതിനകത്ത് പഴയതുപോലെ ഈ റെഡ് ടേപ്പ് ഈ ചുവപ്പ് നാട ഈ വലിച്ചിഴക്കലൊന്നുമില്ല ഇതൊക്കെ സുരക്ഷിതമായി പെട്ടെന്ന് തന്നെ കേന്ദ്രത്തിലേക്കും കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അമേരിക്കയിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളിലേക്കും ഒക്കെ പോകാം ഈ രീതിയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ചില മുൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാരുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം പേരുണ്ട് അവരോട് ഒരു മറുപടി ഇതില് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട താങ്കളുടെ അനുഭവത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള മറുപടിയാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതെ ഇതിലുള്ള ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം ഉയർത്തപ്പെട്ടത് ഇതിന്റെ സെർവർ എവിടെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു സെർവർ ഇന്ത്യയിലായാലും ലോകത്ത് ഏത് രാജ്യത്താണെങ്കിലും അത് അറ്റാക്കിന് വിധേയമാണ് അത് നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് സുരക്ഷാ കാര്യം കൈകാര്യം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഐ ടി സെക്രട്ടറിയും സ്പ്രിങ്ക്ളറും എല്ലാം പറഞ്ഞത് ഇതിന്റെ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇ
അമേരിക്കയിൽ നടന്ന പോലെ ഒരു വ്യാപനം ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായാൽ നമ്മൾ താങ്ങില്ല നമ്മുടെ ആരോഗ്യ സിസ്റ്റം താങ്ങില്ലത് കേരളത്തിലായാലും ഇന്ത്യയിൽ വേറൊരു സംസ്ഥാനത്തായാലും അത് വരാതിരിക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കും ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് തന്നെ ഒന്നെത്താം അതായത് ഒരു 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 ബ്രേക്കിംഗ് തന്നെയാണത് അതായത് യഥാർത്ഥത്തിൽ തൻ്റെ പ്രൊഫഷണൽ അനുഭവം വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ഉചിതമായ തീരുമാനം തന്നെയാണിത് ഇതിനകത്ത് ഡാറ്റകൾ മോഷണം പോകുന്ന ഒരു സാധ്യതയും കാണുന്നില്ല ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ് ചോരണമെങ്കിൽ നാസ അടക്കമുള്ള എല്ലാ മേഖലകളിലെയും ചോരാം പക്ഷേ ഇത് സുരക്ഷിതമായി ലോക്ക് ചെയ്ത ഡാറ്റയാണ് അതുകൊണ്ട് ചോരാനുള്ള സാധ്യത തീരെയില്ല ഇവിടെ ഈ ഇത്തരം മഹാമാരിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ അനിവാര്യമായി എല്ലാ പരിഷ്കൃത രാജ്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഇത്തരം ഡാറ്റകൾ ഇങ്ങനെ ശേഖരിക്കാനായി അനലൈസിങ് കപ്പാസിറ്റിയും പ്രീ ഹിസ്റ്ററിയും ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് നൽകുക എന്നത് അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്തത് മലയാളിയായ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ അംഗീകരിച്ച ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മലയാളി തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ സ്വാഭാവികമായും തന്നെപ്പോലെ തന്നെ അവരിലേക്കും സ്വാഭാവികമായി അങ്ങനെ ഒരു സഹായം കേരളത്തിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി അത്തരം ഒരു മലയാളിയിൽ നിന്ന് ശ്രമിക്കും എന്നൊക്കെ തൻ്റെ പ്രൊഫഷണൽ അനുഭവം വെച്ചിട്ടാണ് ഏറ്റവും ഉചിതമായ തീരുമാനമാണ് ഈ സ്പ്രിംഗ്ലറിന് കൊടുത്തതെന്ന് ശ്രീ നാസർ ഹുസ